Спасибо большое, Николай Васильевич, за представление. Валерий Сергеевич занимается агросопровождением. Спасибо. Спасибо организаторам за то, что э, такие форумы проводите. Спасибо за предоставленное слово и за презентацию нашего вуза как самого лучшего аграрного. Но вот представители Тимирязевки сидят, они, наверное, со мной поспорят. Но они уже знают, наверное, кто у них будет ректор. Да. Дорогие друзья, я постараюсь вместиться в положенные отведенные 7 минут, но сразу хочу сказать преамбуле. Вот здесь были вопросы, связанные с отношением к определенным видам удобрений, к отношениям к осенней подкормке, к внесению кассов или жидких комплексных удобрений. Друзья мои, никогда, никогда не придерживайтесь однозначных мнений. Упаси вас Господь. Вы должны всегда думать о том, что все, которые удобрения есть, они все нужны. Сроки, какие мы только можем придумать, они все могут использованы. Все зависит от конкретных почвенных климатических условий. И это может быть распространяться не только на какие-то хозяйства, но даже на определенные вот поля. Невозможно придумать систему удобрений для целого, целого района или региона, для хозяйства. Невозможно придумать, потому что очень большая разница бывает по полям. Я поделюсь с вами некоторыми соображениями по этому поводу. Ну, доклад мой называется «Учет лимитирующих факторов». И э, я вот здесь э, привожу в пример все лимитирующие факторы, которые я бы выделил. Их всего 10, но, э, так сказать, основные это первые 7. Это и состояние сельскохозяйственной культуры, содержание азота, подвижного фосфора, калия, серы, микроэлементов. Обязательно запас продуктивной влаги нужно обязательно знать. Это очень сильно лимитирующий фактор. Сортовой состав, об этом уже говорили, и я немножко дополню своих коллег. Уровень залегания грунтовых вод очень сильное влияние оказывает и фитосанитарное состояние поля. Сразу скажу, что я ну, поддерживаю мнение выступавших до меня ораторов. Ну, некоторые, так сказать, своим несуждением я внесу. Вот почему я говорю о том, что это невозможно придумать для одного хозяйства. Обратите внимание, я в качестве примера взял одно хозяйство по содержанию нитратного азота. Хозяйство небольшое у нас, гелиус. Обратите внимание, насколько разница между полями по содержанию этого элемента питания. Какая разница по содержанию подвижного фосфора? Какое, какое здесь можно придумать, э, допустим, удобрение единое для всех? Какая разница по содержанию подвижной серы? Колоссальная бывает разница. Ну, я пролистаю все эти примеры различных голоданий, как проявляются они на различных культурах и какими бывают признаками. Вот мы говорим о состоянии культуры, о состоянии. Вот перед вами, допустим, здесь вот озимая пшеница, которая пускает, формирует вторичную корневую систему. Она формирует эту вторичную корневую систему, следовательно, она открыла рот, ее надо кормить. А зимая пшеница – это дитё, это маленький ребенок, которого нужно кормить сосочки. Это не какая-нибудь э, дикая культура. Когда нужно это делать? Вот в этот период, а что раньше делать? И еще нужно смотреть о состоянии самой культуры. Есть ли она? Здесь вот видно, что э, зеленые стебли, побеги, а бывает ее нету. Результаты вот обследования некоторых э, почв хозяйств. Я выборочно взял э, некоторые хозяйства и между ними различия. Вот, допустим, лимитирующий фактор низ, низкое содержание фосфора. Скажу вам так, в позапрошлом году ко мне при, пришли эти фермеры и сказали, Валерий Сергеевич, мы вносим дикие дозы удобрений, а урожая не получаем. А сколько вы уносите? Килограмм по 300, по 250. А чего? Ну, все литры. А вы смотрели, вас там фосфор вообще пускает э, его содержание? Нет, не смотрели. А как вы можете тогда вносить азотные удобрения? Привезли, посмотрели, фосфора нет. 
Как вы можете заменить недостаток фосфора избытком азота? Это нереально. Начали ликвидировать фосфорное голодание, все дело пошло. Низкое содержание азота, ну, само собой, лимитирующий фактор, который вы все знаете, но даже при низком содержании азота есть поля, которые могут классифицироваться как низкие по содержанию серы, серы и средние по содержанию серы. Это тоже очень сильно лимитирующий фактор, особенно на качество получаемого урожая. Вот обратите внимание, я здесь привел пример различного содержания азота по профилю. На что вы всегда должны будете обращать внимание? Ну вот у нас разные районы, но вот действительно бывает такая очень большая разница. Очень большая. Но вы должны всегда посмотреть, в каком горизонте у вас находится этот азот. Если он у вас сосредоточен в, нач... в верхних горизонтах почвы, то у вас полная доза удобрений. Может быть даже ее не нужно применять. А где, в середине э, профиля и не в конце профиля, естественно, что азот из нижней части профиля будет мигрировать в верхнюю часть профиля. Ну и что? Когда он туда э, придет, в верхнюю часть профиля? К концу медитации оно надо будет. Хотя вы должны учитывать метровый слой. Я хотел показать вам весовое распределение корней зимы пшеницы. Обратите внимание, что вся основная часть корневой системы пшеницы находится в зоне 0,30-0,40 см. Дальше идет лишь небольшая часть этой корневой системы, этой культуры. Ну, допустим, про эту культуру. В данном случае в одном хозяйстве было отмечено низкое содержание подвижной серы, среднее и даже высокое содержание. Естественно, что э, удобрения, которые мы можем рекомендовать, существенным образом различаются. Там, где низкое содержание серосодержащего удобрения, там, где ее полно, зачем нужно применять серосодержащее удобрение. Хотя один из руководителей мне уже хвастался, что он купил все эти серосодержащие удобрения, а потом обратился к нам для того, чтобы мы провели обследование его площадей. Хотя это не нужно делать заранее. Различия в содержании микроэлементов. Вот обратите внимание, какие бывают. Я тут, правда, привел одну почву из Азербайджана, мне привезли. Но шикарно. Нету ни одного показателя, который был, был ниже минимального. То есть содержание было бы низкое. Вот есть такие почвы. Валерий Сергеевич, по времени. Пример содержания продуктивной влаги мы тоже должны учитывать, и обязательно по различным слоям почвы. Еще хочу вам поделиться вот мнением о сортах Таня, филлер. И вот обратите внимание, что мы применяли фосфор, содержащий удобрение фосфогипс на этом сорте, мы получали прибавку урожая, но не получили никакой прибавки качества. Качество как было, так и оставалось. Никогда не применяйте на э, филлерах серосодержащие удобрения, потому что это выброшенные деньги будут. Ну, э, я по этому слайду могу очень долго говорить. И вот я здесь привел, какие вот э, сорта, возможно, для, для них применения этих э, э, серосодержащих удобрений. А где это будет нерентабельно? Ну, мои друзья, коллеги, селекционеры, они э, лучше меня это знают. Какое бывает содержание, различие в содержании водорастворимых солей? когда культуры погибают. Я по этому слайду уже не буду говорить. И еще последний. Фитосанитарное состояние. Мы всегда думаем, почему-то у нас культура не растет. Обратите внимание, что мы поделили э, группу микроорганизмов на патогены, токсинообразователи, остальные все, и антагонисты патогенов. Как, какая разница между повторными посевами и друг, различными предшественниками? Мы получаем на повторных посевах и по другим каким-то предшественникам очень большое смещение в сторону образования э, так, так, тех э, микроорганизмов, которые являются токсинообразователями. И получаем что? Почва утомления. А думаем, почему у нас нет урожая? А вот здесь. И вносим удобрения, а ничего не получаем. Я э, конкретно представляю и свою лабораторию, что она делает. Ну и все эти, э, сразу предваряю вопрос о э, исследованиях, которые были здесь представлены. 
Они у нас все в области аккредитации, государственной аккредитации нашей лаборатории, в том числе и микробиологические исследования. Спасибо. Спасибо, Валерий Сергеевич. Есть, Валерий Сергеевич, вопросы? Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Вероника, спасибо за прекрасный доклад. У меня такой вопрос. Вот при лимитирующем факторе по фосфору, калию или другому элементе вы рекомендуете доводить содержание в почве до среднего там, или высокого содержания? Или делать расчеты под планируемую урожайность? Потому что дозы удобрений получаются разные при этих. Вы знаете, и не так, и не так не ответишь на ваш вопрос, потому что а лучше всего э, рассчитывать удобрение на планируемый урожай, но вы никогда не доведете, э, допустим, дефицита какого-то элемента питания, того же фосфора, за 1, 2 или 3 приема. Это очень долгий процесс. Поэтому надо смотреть, какую урожайность вы планируете, и э, под нее рассчитывать. Потому что, я еще раз повторюсь, здесь нужно индивидуальный подход к каждому полю. Вот в чем дело. Везде нужен индивидуальный потому, потому что мы можем столкнуться с лимитирующими факторами абсолютно разными по разным полям. Хорошо, спасибо. Просто если под урожайность, которую хотят люди, там ходят по 300-400 килограмм амофоса носить, а это как-то очень много. Но я с вами поспорю, не нужно 300-400 килограмм. Если вы хотите, мы с вами побеседуем. Я считаю, что это глупо, столько удобрений вносить. Нужно еще учитывать и биологическую способность почвы воспроизвести, то есть перевести недоступные формы фосфора в доступные. Вы хотя бы должны рассчитать по закону возврата, есть такой закон земледелия, закон возврата. Вы сколько вынесете вместе с планируемым урожаем? Если вы планируете 70 килограммов, 70 центеров с гектара, то вы выносите, условно говоря, 70 килограммов азота, то есть это фосфора, если на фосфор вы говорите. Как вы выносом всего 70 килограммов будете 300 килограммов носить фосфора? Зачем это надо? Вот, да, у меня как был еще один, получается, вопрос. То есть больше смотреть на вынос, а не на внос, да. То есть у меня есть поле с очень низким содержанием фосфора. А вынос получается... Больше, а нет, там поле получается с нормальным содержанием фосфора, в принципе, вынос получается меньше, чем есть, да, чем есть поле. Ну я думаю, это... Ну, я, Давайте вот после, да. я, 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 я бы вам так сказал, сделать. понимаете, вот у меня есть три системы расчета удобрений. Знаете, есть три различные машины различного класса. Есть машины а, бизнес-класса. Ну, там простые, как они называются, бизнес-класса и пример-класса, да? Я могу рассчитать по-разному. Это вы, когда планируете на вынос, это бывает дорого, понимаете? Поэтому есть системы расчета более э, экономичные. Вот это надо. Более оптимальные. Поэтому Спасибо. нужно Спасибо. все считать. Спасибо. Валерий Сергеевич, благодарю вас. Ну, видите, да, что очень долго можно на эти темы говорить. Я очень рекомендую подойти к Валерию Сергеевичу, объяться контактами. Я думаю, он не будет против, да, если а, какие-то консультации вы а, попросите. А, мы двигаемся дальше.